大家好，我是朱爱笨。海峡湾一千零五十四话全读情报已就位，一起来先睹为快。正面开始，华盛顿内的宴会还在继续着。绿牛已经来到了都城外围，嘴里念叨着：“能够影响他人的能力是很难办到的事情。”似乎是在感叹觉醒后路飞的特殊能力。这下武士们出现，拦住了绿牛。雷战认出对方是一名海军，唐三人瞬间反应过来。这么说，在海外的世界里，他就是路飞的敌人了。遭到阻碍的绿牛马上暴躁起来，发动能力并责骂武士。并不了解外面的世界，天龙人是世界的神，合之国没有加入世界政府，也不想有任何权利。绿牛一声大喝，无数枝条发起攻击，纯然用剑砍断了几根，但周围环境里的植物正在急速生长。绿牛发动招式，近震生生，自称生生果实能力者，是一个生灵人，身体即是自然本身，这所有生物之父，如同大海一样。绿牛一边发动能力，一边给武士们说教着这个世界的法则：所有没有加入世界政府的国家都会遭到歧视，将成为低等种族。这种规矩让世界有了秩序和稳定。绿牛变成了巨大的木人，用无数枝条发起攻击。唐三郎、猫腹蛇等人奋起抵抗。大鹅突然跃入半空，缠绕着棒色霸气的铁棒，一锤将绿牛打倒。绿牛摸着脑袋站起，刚刚的攻击相当痛，带着很强的霸气。现在轮到大河给绿牛说教了。和之国已经忍受了二十年暴政的苦难，好不容易才重新获得自由，绝不允许任何人去打扰这场宴会。绿牛问大河是谁，大河自报家门，是凯多之子。双方正在对峙，和之助以巨龙形态赶到。嘴里看起来正在积蓄热心，结果只是哈出了一口气，给绿牛看傻了。桃子一个助跑，直接冲到绿牛面前，一口咬住，毫无效果。绿牛倒是对桃红巨龙十分好奇，之前并没有听说过这样的能力者。然后发动枝条，将桃子树完全捆住。大河正准备去救桃子，桃子却让大河不要插手，似乎有别的打算。此时的河之国近海，红发海贼团帅气登场，正在犹豫要不要入国。拉基路、本科兵制这些老船员们都在为路飞的成绩高兴着。耶稣布有点紧张，还没有做好见儿子的心理准备。兰姆琼斯发现基德也在这里，双方不久前刚刚爆发过冲突。汤克斯看着路飞悬赏令上的照片，进入了回忆杀。当年红发海集团曾经追击一艘政府军舰，本贝克曼提醒红发，有西皮难的人在上面。福之福对这场袭击非常意外，但是他们船上并没有财宝，只有一颗恶魔果实。后来这颗果实被红发夺走，回到了风车村，接上了漫画第一话的剧情。路飞和红发海集团成为了朋友。香克斯经常给他讲着那顶草帽和他们以前冒险的故事。到后来，香克斯为了救路飞，被近海之王咬掉了一只手臂。时间回到现在，香克斯摸着自己的断臂，一脸老父亲般的行为。红发海集团船员们正在讨论路飞，大家都对路飞充满好奇。香克斯却说自己并不打算去见路飞，原因是领地上正在发生的事件。那个叫巴多洛密奥的家伙，好像是路飞的部下，把红发的旗帜烧了，重新换成了草帽的旗帜。我们得解决这件事，不然我的信用怎么办？伙伴们不太理解红发的想法。香克斯像是找了个借口，暂时不想和路飞见面。他来到桌子前坐下，倒了一杯酒，告诉身边的贝克曼，现在是时候加入争夺顽皮死的行列了。此时，在新世界的海军本部，绿牛还原和黑马正在开会，讨论着革命军和圣地的事件。报纸头版头条，突然印刷着萨博和寇布拉的头像，并说萨博刺杀了寇布拉。但费卢塔利一族作为最初二十人的后裔，此次行动也被看作是革命军的重大胜利。严厉萨博因此成为了全世界的英雄。黑马继续说着当时在圣地发生的事件。就在萨博刺杀库布拉的几个小时前，他先是破坏掉了象征世界贵族的天龙人之体。两名大将随后赶到，双方爆发战斗。但因为在圣地之中，大将无法放开手脚。最后，萨博救出了大雄，并且全员逃脱。在库布拉被刺杀的同时，薇薇公主也失踪了，目前依然下落不明。阿拉巴斯坦王国目前正处于混乱中。另外，天龙人穆斯加鲁德胜，因为涉嫌帮助嫌犯逃脱，遭到神之骑士团的审判。众多事件一起发生，黑马正在调查这其中的联系。传言说萨博是所有事件的幕后黑手，就在国王们离开国家参加世界会议的空隙，包括革命发生了。现在世界各地都燃起了反叛的火种，而萨博成为了反叛军的大英雄，开始被称为炎帝，风头甚至盖过了革命军领袖龙。皇叔感叹，萨博的弟弟草帽路飞成为了四皇。人们欢呼着，海贼世界的秩序也被破坏了，整个时代都在剧烈变动。文化末尾，赤卷看着大海，感叹自己在这种鬼时候当上了海军元帅，但不管接下来怎么样，自己都会把他们全部了结。以上就是《海贼王》一千零五十四话的全图情报啦，下周不休刊。漫画正式更新后，作本还会带来更加完整的解说，敬请期待。